We are going to do our poem that is a ballad of Sir Pratap Singh. So let us do the vocabulary. First of all, poem name is the ballad of Sir Pratap Singh and the poet name is Sir Henry Newport. The vocabulary words are lit, cover, creed, religious faith, alien, foreigner, chest, coffin, dawn, morning, befell, happened, struck fire, one with love and respect. By an accrued stretcher to carry the dead body. Means dead body उठाने के लिए जो stretcher होता है जिसके ऊपर dead body रखी होती है. So let us read our poem. That is a ballad of Sir Pratap Singh. This is a story of two friends, two fast friends. They are from different castes. And what happened? Let us see in the point in the first year of him that first was emperor and king a rider came to rose red house the house of, of pratap singh kya hua jab wo abhi raja bana hi tha uske usko raja bane hue abhi ek saal bhi nahi hua tha ke ek ghod sawar uske rose red house mein aaya means uske mahal mein aaya kiske mahal mein pratap singh ke mahal mein Young he was and an Englishman who young tha or Englishman tha and a soldier hilt and heel and he struck fire in Pratap's heart as the steel strikes on a steel. Wo pairon se lekar sir thak ek soldier lagta tha aur usne Pratap Singh ke dil mein ek chingari phela di. Means wo usko itna struck kiya itna achcha laga ke un dono mein dosti ho gai. Beneath the morning stars, they rode beneath the evening sun, and their blood sang to them as they rode that all good wars are won. Subhe early morning me, taron ki chham me wo ghor swari karte, sham ko suraj ki chipte samay wo ghor swari karte, means wo pura din nikathe riding karte, aur ek dusre se baate karte, jaise jaise ke jo bhalai ki jang hoti hai, wo ikathe ladi jati hai. They told their tales of love of women, their tales of east and west, but their blood sang that of all their loves, they loved their souls are best. वो एक दूसरे को अपने प्यार की कहानियाँ बताते और अपने देशों की पूरा पश्चिम की क्योंकि जो वो था वो पश्चिम देश देश से आया था जो उसका फॉरेनर फ्रेंड था इंग्लिश मैन था वो अपने देश की कहानियां बताता पर उन दोनों में दोनों के स्वभाव में क्या झलकता था कि वो एक सच्चे सोल्जर थे सो रैन देर जाए द लोटर डेज टिल एट द लास्ट डेज एंड द शेडो स्टेल्ड द रोज रेड हाउस एंड द हार्ट ऑफ प्रताप फ्रेंड When morning came in narrow chest, the soldier's face they hid, and over his past dreaming eyes shut down the narrow lid. अब क्या हुआ? जैसे कि उनको ये कठे बताने के दिन वो बहुत गिनती के मिले मिले हुए थे, allotted days थे वो. भगवान की तरफ से एक गिनती के दिन मिले हुए थे, और जो प्रताप सिंह का English man friend था, वो एक दिन उसकी death हो गई, मृत्यु हो गई. और जब सुबह हुई तो उसके शरीर को उसके चेहरे को ढक दिया गया थ्री बार देयर ऑफ द ऑफ इज रेस एंड क्रीड थ्री ओनली एंड नो मोर दे कुड नॉट फाइंड टू बियर द डेड ए फोर्थ इन ऑल जोधपुर वो जोधपुर का था और जोधपुर में उस समय इन तीन और इंग्लिश पर्सन थे मीन्स उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए फोर पर्सन की जरूरत थी बट उसकी कास्ट क्रीड के मीन्स उसकी जात के सिर्फ तीन इंग्लिशमैन ही थे ओ महाराज ऑफ गुड यू आर गुड रेस सेंड एस ए स्वीपर हेयर स्वीपर हैज नो कास्ट टू लूज इवन बाय एन एलियन वायर तो महाराजा के पास लोग आए उन्होंने कहा कि अब जोधपुर में उसकी कास्ट का तो कोई और है नहीं इसलिए आप स्वीपर को भेज दो मतलब जो सफाई करता है उसको भेज दो क्योंकि उसकी कास्ट पहले ही नीची होती है बहुत नीच में और उस उसकी कास्ट जाने का कोई भय नहीं है वो चाहे किसी विदेशी की डेड बॉडी को उठाएगा फिर भी उसकी कास्ट को कुछ नहीं होगा वट नीड वट नीड सेड प्रताप सिंह एंड बोर्ड हिज प्रिंसली हेड आई हैव नो कैस्ट फॉर आई माई सेल्फ एंड बेयरिंग फोर्थ द डेड वो कह रहा है क्या जरूरत है क्या जरूरत है मैं खुद हूं अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को चौथा कंधा देने के लिए 
ओ महाराज ओ पैशनेट हर्ब बी वाइज बी थिंक यू येट दैट विच यू लूज टूडे इज लॉस्ट टिल द लास्ट सन शेल सेट तब उस उनको महाराज को क्या बोला जा रहा है कि हे महाराज तुम सियाने बनो क्योंकि जो तुम आज गवा दोगे अपनी कास्ट गवा दोगे उस इंग्लिश मैन की बायर को उठाने में गॉड ओनली नो सेट प्रताप सिंह दैट विच आई लॉस टूडे एंड विदाउट मी नो हैड ऑफ मैन शेल बियर माई फ्रेंड अवे प्रताप सिंह कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा को पता है कि मैंने आज क्या गवाया है क्यों क्योंकि उसने अपना एक बेस्ट फ्रेंड अपना एक फास्ट फ्रेंड गवाया था तो उसका कहना था कि वो सिर्फ वो परमात्मा या मैं जानता हूं कि मैंने आज क्या गवाया है इसलिए मेरे मित्र की अर्थी को मेरे अलावा और कोई कांधा नहीं देगा स्ट्रेटली एंड स्लो एंड सोल्जर हाई इन द साइट ऑफ ऑल जोधपुर द डेड वेंट डाउन बाय द रोज रेड स्टेप्स अप हेल्ड बाय बेर फोर वेन डॉन रिलीट द लैंप ऑफ ग्रीफ विद इन द बर्निंग ईस्ट देर केम ए वर्ड टू प्रताप सिंह द सॉफ्ट वर्ड ऑफ प्रीस्ट पूरे जोधपुर में सारा जोधपुर देख रहा था कि उनको जो उसकी डेड बॉडी को जब रोज उनकी उसकी हवेली से निकाला गया तो उसको चार बियर बायर बियर ने ऊपर उठाया हुआ था और जब वो, वो उसका जो मित्र था प्रताप सिंह था पूरे दुख में था तो एक प्रीस्ट ने आकर बोला ही वोक एंड इवन एज ही वोक ही वेंट फोर्थ ऑल इन वाइट एंड सो द ब्राह्मण बोइंग देयर इन द हार्ड मॉर्निंग लाइट अलास ओ महाराज अलास ओ नोबल प्रताप सिंह फॉर हेयर इन जोधपुर येस्टरडे बी फेल ए फेयरफुल थिंग उसने क्या कहा कि हे महाराज कल इस जोधपुर में एक बहुत ही बुरी घटना हुई ओ हेयर हेयर इन जोधपुर येस्टरडे फेयरफुल थिंग बी फेल ए फेयरफुल थिंग सेट प्रताप सिंह गोड एंड माई हार्ट नो वेल प्रताप सिंह ने उसी बात को रिपीट करते हुए कहे कि जो भयानक चीज कल हुई है वो मैं और मेरा परमात्मा ही जानते हैं आई लॉस्ट ए फ्रेंड मोर फेयरफुल येट वेन डाउन दी स्टेप्स यू पास इन साइट ऑफ ऑल जोधपुर यू लो सो महाराज यूर कास्ट वो ब्राह्मण कहता है वो कहता है कि मैंने कल अपना फ्रेंड गवाया लेकिन वो क्या कह रहे थे कि जब आपने जोधपुर की सड़कों पर अपने फ्रेंड की अर्थी को उठाया तो आपने अपनी कास्ट गवा दी देन लिप्ट द लाइट इन प्रताप जाइज एज द फ्लेम लिप्स इन स्मोक द प्रीस्ट दाई सोल हैथ नेवर नोन द वर्ड दाई लिप हैव स्पोक माई कास्ट नो यू देयर इज ए कास्ट अब माई कास्ट और धाइन ब्राह्मीन एंड राजपूत आर बाई डस्ट टू दैट इमोटल लाइन तब जब उस ब्राह्मण ने यह कहा कि आपने अपनी कास्ट गवा दी तो प्रताप सिंह की आंखों में जैसे आग जलने लगी और उन्होंने कहा कि हे प्रीस्ट तुमने ब्राह्मण जो तुमने बात कही है सिर्फ मैं ही जानता हूं कि जो ये कास्ट जो हमारी कास्ट थी उससे वो ब्राह्मण और राजपूत तो उसके आगे धूल के समान है वाइड एज द वर्ल्ड फ्री एज द एयर प्योर एज द पुल ऑफ डेथ द कास्ट ऑफ ऑल आर्ट नोबल हार्ट इज द राइट सोल्जर स्टेट वो कहता है कि पूरी धरती पर जो सबसे सही कास्ट है वो नोबल हार्ट की है वो सोल्जर के विश्वास की है अर्थात जो सच्चे इंसान है जो बहादुर इंसान है उनकी एक ही कास्ट होती है उनकी कास्ट अलग अलग नहीं होती मीन्स इस पोएम में पोइट ने जो हमारे संसार में कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ बात हमारे लोगों के आगे रखी है कि ये जो कास्ट सिस्टम है इट्स नथिंग कास्ट इज नॉट मोर देन अ नोबल डीड्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पोइम यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द पोइम नाउ रीड द पोइम एंड ट्राई टू डू इट्स क्वेश्चन आंसर ऑल द बेस्ट है